بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سیلف سٹڈی پی کے اگر آپ سی ایس ایس بی ایس ای جی آر ای کوٹا ریسرچ لیبورٹیز یا گیٹ فزکس یا این ٹی ایس فزکس کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ لیکچرز آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گے تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چیپٹر نمبر فائیو اس میں ہم کیپیسٹرز کے بارے میں پڑھیں گے کیپیسٹرز کی ڈیفینیشن آلموسٹ سبھی کو آتی ہوگی کیپیسٹر از اے ڈیوائس وچ از یوز ٹو اسٹور چارج ان اے یونیفارم الیکٹرک فیلڈ کیپیسٹرز اپنے اندر سے ڈائریکٹ کرنٹ کو گزرنے نہیں دیتے جب ان کی چارجنگ پوری ہو جاتی ہے اور آلٹرنیٹنگ کرنٹ گزرنے دیتے ہیں بیکاز وہ کانٹینیوسلی پولیرٹی چینج کرنے کرتے رہتے ہیں اور وہ چارجنگ اور ڈسچارجنگ کا پروسیس کنٹینیو رکھتے ہیں بیسکلی کیپیسٹرز دو پلیٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان میں انسولیٹر ہوتا ہے جو کسی ایئر کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے کسی ڈائریکٹرک کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ ٹی سی کے اوپر ڈائریکٹ کرنٹ کے اوپر آپریٹ نہیں کرتے کیپیسٹر مختلف سائزز کانفیگریشن کے ہوتے ہیں مختلف ویلیوز کے ہوتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کیا کام لینا چاہ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پنکھوں میں کیپیسٹر یوز ہوتا ہے وہ ریکٹینگولر شیپ ہوتا ہے بڑا سا ہوتا ہے پیڈل پلیٹ کیپیسٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ اور جو آپ کے الیکٹرانکس اکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ فرجائز سے کیپیسٹر ہوتے ہیں کیپیسٹرز کی مختلف اپلیکیشنز ہیں یہ وولٹیج ریگولیٹر کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں فریکوینسی فلٹر کے طور پہ بھی یا سلیکٹر کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جہاں پہ ہمیں یونیفارم پوٹینشیل چاہیے وہاں پہ بھی جیسے کہ فین سے کیس میں بھی یہ اس طرح سے یوز ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ مختلف طرح کے کیپیسٹر مختلف اپلیکیشنز میں یوز ہوتے ہیں اس کو آنے والے لیکچر میں ہم ان شاء اللہ سے دیکھیں گے تو ابھی ہم بیسک بات کریں پیڈل پلیٹ کیپیسٹر کی اس کے درمیان میں کوئی انسولیٹر مٹیریل نہیں ہے ایئر ہے ویسے جو انسولیٹر مٹیریل یوز ہوتا ہے اس کو ہم ڈائی الیکٹرک بولتے ہیں تو جب آپ اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو بیٹری کی پازیٹیو پلیٹ کے ساتھ جو پلیٹ کنیکٹ ہے اس پہ پازیٹیو چارج ڈیولپ ہو جاتا ہے ڈیو ٹو الیکٹرو اسٹیٹک انڈکشن دوسرے پہ اپوزٹ چارج ڈیولپ ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ چارج کو اسٹور رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے تو جو یہاں پہ چارج سٹور ہو رہا ہے کیو یہ ڈپینڈ کر رہا ہے بیٹری کے پوٹینشیل پہ تو کیو از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈیلٹا وی اس ڈائریکٹلی پروپورشنل کو ہم نے ریپلیس کیا کانسٹنٹ سے ایکوالٹی لگایا تو کیو از ایکول ٹو سی ڈیلٹا وی تو کیو از ایکو ٹو سی وی وٹ از دس سی سی از دا کیپیسٹنس اٹ از دا ایبلٹی آف اے کیپیسٹر ٹو سٹور چارج کیپیسٹنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک کیپیسٹر کتنا چارج سٹور کر سکتا ہے بظاہر تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس فارمولے سے کہ کیپیسٹنس ڈپینڈ کرتی ہے چارج اور وولٹیج پہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ ریشو کانسٹنٹ رہتی ہے خاص کیپیسٹر کے لیے تو اوبیسلی آپ جب وولٹیج بڑھاؤ گے چارج بڑھے گا اس لیے یہ ریشو کانسٹنٹ رہے گی کیپیسٹنس چارج یا وولٹیج پہ ڈپینڈ نہیں کرتی کیپیسٹنس تین فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہے دیکھ لیتے ہیں ان کو ایریا آف دا پلیٹس جتنا ایریا زیادہ ہوگا اتنی کیپیسٹنس زیادہ ہوگی ڈسٹینس بٹوین دا پلیٹس جتنا ڈسٹینس کم ہوگا اوبیسلی اتنی کیپیسٹنس زیادہ ہوگی اور ٹائپ آف ڈائی الیکٹرک جو کہ آج کے لیکچر میں ہم شاید نہ پڑھ پائیں گے کس طرح سے ڈائی الیکٹرک افیکٹ کرتا ہے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے تو اب ہم ڈیٹیل سے انالیسس کرتے ہیں کہ جب ہم نے بات کی کہ کیپیسٹنس کن فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے اس کے لیے ہم ایک ڈیریویشن کریں گے ڈیریویشن میں ہم ایک پیڈل پلیٹ کیپیسٹر سپوز کر لیتے ہیں اس کے اوپر والی پلیٹ پہ پازیٹیو چارج ہے نیچے والی پلیٹ پہ نگیٹو چارج ہے دونوں کے درمیان ڈسٹینس ہے اسمال ڈی تو یہ ہے ہائی پوٹینشیل اے پہ یہ پلیٹ ہے اور یہ پلیٹ ہے لو پوٹینشیل بی پہ تو ہم نے نکالنی ہے کیپیسٹنس کی ویلیو کیپیسٹنس کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم یہاں پہ یوز کریں گے گوشلا تو الیکٹریسٹی میگنیٹزم میں زیادہ تر جو آپ کی کیلکولیشن اسٹارٹ ہوں گی وہ گوشلا سے ہی اسٹارٹ ہوں گی تو گوشلا اپلائی کرنے کے لیے ہم اس کیپیسٹر پہ ایک گوشن سرفیس کنسیڈر کر لیتے ہیں جس نے کچھ اوپر والا کیپیسٹر کور کیا ہوا ہے اور الیکٹرک فیلڈ کور کی ہوئی ہے تو اس کی جو الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے یہاں پہ ہم کوئی ایریا سلیکٹ کر لیتے ہیں اسمال ڈی اے سے اس کو ڈینوٹ کر دیتے ہیں اور اس ایریا کی بھی ڈائریکشن نارمل کی ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہے تو اب ہم گوشلا اپلائی کرتے ہیں گوشلا آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کہ الیکٹرک فلکس از ایکول ٹو ون اوور ایپسلون نوٹ ٹائم دا ٹوٹل چارج ان کلوز بائی دیٹ سرفیس تو ہمارے پاس کوئی فلکس ہے الیکٹرک فلکس جو کہ اس اوپر والی پلیٹ کی وجہ سے اس میں سے الیکٹرک فیلڈ نکل رہی ہے اور فی الحال ہم
یہی فلکس الیکٹرک فلکس گوش لا کے ایک اور فارمولا بھی آپ لکھ سکتے ہیں الیکٹرک فلکس is equal to integration of electric field around that close surface تو اگر آپ اس پوری سرفیس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ایریاز میں ڈیوائیڈ کر دیں پھر انٹیگریشن کر لیں تو اوویسلی الیکٹرک فیلڈ کا ڈاٹ پروڈکٹ ویڈ ایریا آپ کو دے گا الیکٹرک فلکس سوری الیکٹرک فیلڈ کا ڈاٹ پروڈکٹ ویڈ ایریا آپ کو دے گا الیکٹرک فلکس تو اگر ہم ان دونوں ایکویشنز کو کمپیر کریں اچھا اس سے پہلے کہ آپ دیکھیں کہ ہم فلکس کس پوائنٹ پر نکال رہے ہیں اس پوائنٹ پر یہاں رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ اوپر والی سائیڈ پر الیکٹرک فلکس زیرو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے زیرو ہے یہاں تو فیلڈ ہی نہیں ہے ای زیرو ہے تو الیکٹرک فلکس زیرو یہاں پر اگر آپ کوئی سرٹین ایریا لیں تو الیکٹرک فیلڈ ڈاؤن ورڈ ہے تو ایریا کے ڈریکشن پر پینڈیکلر ہو جائے گی اگین ای ڈاٹ ڈی اے زیرو ہو جائے گا تو ہم صرف اس ایریا تک کنفائن رہیں گے تو فائی ایز ایکوز ٹو انٹیگریشن آف ای ڈاٹ ڈی اے اور فائی ایز ایکوز ٹو کیو اوور ایپسلون نوٹ تو دونوں کو کمپیر کر لیں ای ڈاٹ ڈی اے ایز ایکوز ٹو کیو اوور ایپسلون نوٹ تو یہاں سے ہمارے پاس فارمولا بن جاتا ہے ای ڈاٹ ڈی اے کاؤس تھیٹا دیکھیں ایریا کے ڈائریکشن بھی ڈاؤن ورڈ ہے الیکٹرک فیلڈ کے ڈائریکشن بھی ڈاؤن ورڈ ہے دونوں کے ترمیان انگل زیرو ہے تو ای ڈاٹ ڈی اے کاؤس زیرو اب آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر انٹیگریشن اپلائے کریں ڈی اے کے اوپر تو ٹوٹل ایریا ہمارے پاس نکل آئے گا کاؤس زیرو وانی کے ایکول ہوتا ہے تو ای اے ہی کوس کی اوور ایپسلون نوٹ یہاں سے آپ کے پاس الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا آگیا ہے ای ایز ایکوز ٹو کی اوور اے انٹو ایپسلون نوٹ یہ بیسکلی ہمیں اس الیکٹرک فیلڈ کی مگنیٹیوڈ بتا رہا جو اس سرٹین ایریا میں ہے سٹوڈنٹس ہم نے نکال لیں تھی کپیسٹنس کی ویلیو تو ابھی تک آپ دیکھیں کپیسٹنس کی ویلیو نہیں آئی اب ہم یوز کریں گے پوٹینشل کا فارمولا پوٹینشل ایکول ہوتا ہے انٹیگریشن آف تا الیکٹرک فیلڈ آن دیٹ پاس جس پاس میں آپ نے یہ ابھی بھی اپلائے کیا تھا تو اب ذرا یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے الیکٹرک فیلڈ کا گریڈین انٹیگریشن کریں کہ ہمارے پاس پوٹینشل آ جائے وہ الیکٹرک فیلڈ ہے پوائنٹ اے سے لے کے پوائنٹ بی تک یہ ہمارے پاس پاس ہے اگر ہم اس پر سپورس کر لیں زیرو تو یہ ڈسٹنس ٹوٹل ڈی تک تو ہم انٹیگریٹ کریں گے زیرو سے ڈی تک تو ہمارے پاس پوٹینشل کا فارمولا ہے وی ایکول ٹو انٹیگریشن الانگ دا پاس مائنس نیگٹیو پلیٹ ٹو پوسٹیو پلیٹ وچ ہے زیرو ٹو ڈی ای ڈاٹ ڈی ایس ای کی نیگنٹیوٹ ابھی آپ نے دیکھی دی ای ایز ایکوز ٹو کیو اوور اے انٹو ایپسلو نوٹ تو انٹیگریشن اپلائے ہوگا پاس کے اوپر اور جب آپ اس کو انٹیگریٹ کرو گے ڈی آجے گا ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں گے ڈی مائنس زیرو تو یہ ہمارے پاس ڈی بچ جائے گا تو وی ایز ایکوز ٹو کیو اوور اے انٹو ایپسلو کیو اوور اے انٹو ایپسلو نوٹ ملٹی پلائے بائی ڈی تو اب آپ دیکھو کہ آپ نے کپیسٹنس بنانا ہے تو کیو کو ہم در لے جاتے ہیں یہ وی بائی کیو بن جاتا ہے تو آپ نے ابھی سب سے پہلے پیس پر پڑھا تھا کہ ایک کپیسٹنس ایکوال ہوتی ہے کیو آور وی کے ایکوال تو یہ تو وی بائی کیو ہے ہم دونوں کپیسٹنس کو انورٹ کر دیتے ہیں تو کیو بائی وی will be equal to کپیسٹنس اور یہ اے انٹو ایپسلون نوٹ آور ڈی ایز اٹیز رہے گا تو دیکھتے ہیں یہ فارمولا کیا بتا رہا ہے ہمیں کپیسٹنس کا کپیسٹنس is directly proportional to area of the plate جتنا area زیادہ اتنی کپیسٹنس is زیادہ اور جتنا distance زیادہ اتنی کپیسٹنس کم so کپیسٹنس is inversely proportional to distance between the plates تو یہ ایپسلون کیا ہے it is the effect of the free spaces کو کہتے ہیں permittivity of free spaces کی value ہوتی ہے 8.85 10 raise to power minus 12 تو اگر ہمارے پاس کپیسٹر کے درمیان میں کوئی ڈائیلیکٹک ہوتا جو کہ فیلحال نہیں ہے تو ہم اس کا impact next lecture میں دیکھیں گے please don't forget to subscribe my channel and like and share this video thank you very much